അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ആയിരുന്നു വെർണേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ തിയറി ആ വെർണേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ തിയറിക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ തിയറി ആയിരുന്നു ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ആ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതായത് ഒരു കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ആ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഒന്നാമത് ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഇൻവോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അസംഷൻസ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്കകത്ത് ഒരുപാട് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടുകളല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സയൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കുറേ എന്താണ് അസംഷൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നുണ്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അവിടെ പറഞ്ഞു ലിഗാൻഡുകൾ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഹൺസ് ഉള്ളതായിട്ട് പെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലിഗാൻഡ് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺസ് ഉള്ളതായിട്ട് പെയർ ചെയ്യേണ്ട ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺസ് ഉള്ളതായിട്ട് പെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായൊരു അടിസ്ഥാനം നൽകാൻ ആ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇസ് എ വീക്ക് ലിഗാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് വീക്കായി എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അസംഷൻസ് അതായത് തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്കുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോരായ്മ അത് തന്നെയാണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഇൻവോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അസംഷൻസ് എന്നുണ്ട് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉള്ള തിയറിയാണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി അതൊരു പോരായ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കുമെന്നും അവിടെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മളവിടെ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും മൂന്ന് അൺപെയ്ഡ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അൺപെയ്ഡ് വന്നാലും അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ വന്നാലും മൂന്ന് അൺപെയ്ഡ് വന്നാലും ഒരേ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞാൽ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് അപ്പോൾ ആ കോമൺ എത്രത്തോളം പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഒരു അൺപെയ്ഡ് വരുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് വരുമ്പം ഒരു അൺപെയ്ഡ് വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ മൂന്ന് അൺപെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ അപ്പം അൺപെയ്ഡിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെ അൺപെയ്ഡ് എണ്ണം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തീരെ പറഞ്ഞില്ല മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു പാര അല്ലെങ്കിൽ ഡയ എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോർക്കുക മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പാര അല്ലെങ്കിൽ ഡയ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്രത്തോളം പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് എന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ പോരായ്മ പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുകളെയും വീക്ക്
ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് അല്ല പക്ഷെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇത് മാത്രം ജോമെട്രിയിൽ മാറ്റമുണ്ട് ഫൈവും സിക്സും ആണെങ്കിൽ ഏത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും സെയിം ജോമെട്രിയാ പക്ഷേ ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആവുമ്പോൾ ടെട്രാഹിഡിലും കോർഡിനേഷൻ സോറി ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സിൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ ജോമെട്രി ടെട്രാഹിഡിലും ഡി എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ ജോമെട്രി എന്താണ് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആറ് എന്തുകൊണ്ട് ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സുകൾ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ജോമെട്രി കാണിക്കുന്നു സിക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റും ജോമെട്രി സെയിം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രീസിനെ കാണിക്കുന്നു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലൻസ് മോണ്ട് രീതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വൈ ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഷോസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രീസ് എന്തുകൊണ്ട് ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രീസ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബാലൻസ് മോണ്ട് തീയതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദെൻ അടുത്ത ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് തെർമോഡൈനാമിക് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി തെർമോഡൈനാമിക് കോം ആൻഡ് കൈനറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വെറും പറഞ്ഞ ജോമെട്രിയെ കുറിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ എത്രമാത്രം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ ആ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് തീരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് തെർമോഡൈനാമിക് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് തീയറിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദെൻ അടുത്ത ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനം ഓർക്കേണ്ട ആദ്യ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്മുടെ ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് തിയറിയിൽ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ലിഗാൻഡുകളെ സ്ട്രോങ് എന്നും വീക്ക് എന്നും ക്ലാസിഫൈ കഴിഞ്ഞില്ല ദെൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രീസ് കാണിക്കുന്നു രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രീസ് കാണിക്കുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൻ നമ്മൾ വെർണേഴ്സ് തിയറി പറഞ്ഞൊരു പോരായ്മയുണ്ട് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും സ്പെക്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വെർണറിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് തിയറിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും സ്പെക്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈറ്റ് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് വല്ലതും പറഞ്ഞു കളറിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല അതായത് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ആറുമാണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ പോരായ്മകൾ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആറ് പോരായ്മകൾ ഒന്നാമത്തെ പോരായ്മ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഇൻവോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അസംഷൻസ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ പോരായ്മ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുകളെയും സ്ട്രോക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുകളെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാലാമത്തെ പോരായ്മ ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സുകൾ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രീസ് കാണിക്കുന്നു ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് തിരികെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അഞ്ചാമത്തെ പോരായ്മ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആറാമത്തെ പോരായ്മ സ്പെക്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രധാനമായിട്ടും കളറിനെക്കുറിച്ച് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്തുകൊണ്ട് കളേഡ് ആകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് തിയറി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ തിയറിയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി സി എഫ് ടി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനി നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന പുതിയ തിയറിയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ഇതിൽ പറയുന്ന കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം
in crystal field theory the force of attraction between metal and ligand is considered as purely electrostatic crystal field theory le metal nam ligand nam edella force of attraction endai consider cheyunnundu electrostatic force endai consider cheyunnundu electrostatic force ay consider endai consider cheyunnundu electrostatic force ay consider cheyunnundu adu kondu thanne ee crystal field theory parana mattu peraanu electrostatic model of coordination compound endu veru parayum electrostatic model of coordination compound endu veru parayum electrostatic model of coordination compound nu parayum then adathoru karyam ee crystal field theory il ligand kale point charge kalai consider cheyunu ava anions anengil ligand kal endana point charge kalana ava endanengil anions anengil adhe samayam ligand kal neutral species anengil ava endai consider cheyunu dipole kalai consider cheyunu crystal field theory pa nadathiru karyamana in crystal field theory ligands are considered as point charges in the case of anions and dipoles in the case of neutral species crystal field theory le ligands kale point charges kala consider cheyunu ava endanengile anions anengil dipole kala consider cheyunu ava endanengile neutral species aanu kaanengil porkuga first parayam pore endha in crystal field theory the force of attraction between metal and ligand is considered as purely electrostatic adu kondi model namukku endu parayam electrostatic model of coordination compound endu parayam then ee theory ile crystal field theory ile ligand kale point charge kala consider cheyunu ava endanengile anions anengile inne dipole kala consider cheyunu ava endanengile neutral species kala anengile then namukku arinna karyam oru metal n etra d orbitals undu മെറ്റലിന് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്കറിയാം ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ എസ് എഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ എസ് എഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഈ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലും സെയിം എനർജിയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന കണ്ടുണ്ടാകും ഡിക്ക് സെയിം എനർജി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഡിഫറെൻ്റ് എനർജി നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണമായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെയാണോ വരച്ച് കാണുന്നത് അല്ല ഇങ്ങനെയല്ല വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം അഞ്ചിനൊന്താണ് സെയിം എനർജിയാണ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റിലും സെയിം എനർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇതൊരു പറയും ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയും ദ ഫൈവ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ആറ്റം ഹാസ് സെയിം എനർജി ദർ ഫോർ ദി ആർ കോൾഡ് ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലിനും സെയിം എനർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്തോ സാധനം ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഡി ജനറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡി ജനറസ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണു ഇത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് മെറ്റലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു സിമട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു സിമട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഡി ജനറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് മെറ്റലിനെ സറൗണ്ടിന് ആരാണ് ലിഗാൻസ് അല്ലേ ലിഗാൻസ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല സിമട്രിക്കൽ അല്ല ലിഗാൻസ് ആർ അൺസിമട്രിക്കൽ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു സിമട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡി ജനറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് മെറ്റലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആരാണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ലിഗാൻസിൻ്റെ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ലിഗാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഡി ജനറസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടും ഡി ജനറസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അത് ഈ ഡി ഓർബിറ്റിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് കാരണമാകും ഒരേ എനർജിയുള്ള സാധനമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ലിഗാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസിനും ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റൽസിൻ്റെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇത് ഇവർ പറയും ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയണം നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ പറയണം ഇവിടെ പോയിൻറ്റുകളായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാരഗ്രാഫായിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറയാം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന പുതിയ തിയറിയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ ആൻഡ് ലിഗാൻഡ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് പ്യുവർലി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബാലൻസ് ബോണ്ട്
ഇനി ഈ തിയറിക്കകത്ത് ലിഗാൻഡുകളെ പോയിന്റ് ചാർജുകളായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അവ ആനയോണുകളാണെങ്കിൽ ഡൈപ്പോളുകളായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അവ ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസുകളാണെങ്കിൽ ദെൻ ഒരു മെറ്റൽ എത്ര ഡി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് അഞ്ച് ഡി ഉണ്ട് അഞ്ചിനും സെയിം എനർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവയെ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡി ജനറസി ഈ ഡി ജനറസി എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ മെറ്റൽ ആറ്റം മസ്റ്റ് ബി സറൗണ്ട് ബൈ എ സിമട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡി ജനറസി ദ മെറ്റൽ ആറ്റം മസ്റ്റ് ബി സറൗണ്ട് ബൈ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് സിമട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സിമട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡി ജനറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് മെറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് മെറ്റൽ ആറ്റം ഈസ് സറൗണ്ട് ബൈ എ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ലിഗാൻസിൻ്റെ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ടാണ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഡി ജനറസി ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ആറ്റം ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് അതിന് ഒരു കോസ് ഓഫ് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ലിഗാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡി ജനറസി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അത് ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് കാരണമാകും ലിഗാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമുക്കിനി ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം പല ടൈപ്പ് അതായത് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് വന്നാലും ഒക്ട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് വന്നാലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് നോക്കണം ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം നാല് ലിഗാൻഡുകൾ വരും ഒക്ട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം ആറ് ലിഗാൻഡ് വരും അപ്പം ടെട്രാഹിഡൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ടെട്രാഹിഡൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കണം ദെൻ നോക്കേണ്ട നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് ഒക്ട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് മീൻസ് എത്ര ലിഗാൻഡ് വരും ആറ് ലിഗാൻഡുകൾ വരുമ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ അതായത് ആറ് ലിഗാൻഡുകളുടെ പ്രസൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റൽ എത്ര ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചിനും സെയിം എനർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതൊരു മെറ്റലിൻ്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് സെയിം എനർജിയാണ് പറഞ്ഞ പേരെന്താ ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇനി ഈ മെറ്റലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആ മെറ്റലിന് സറൗണ്ട് ആര് വരും ലിഗാൻഡ് വരും ലിഗാൻഡ് ഒരിക്കലും സിമട്രിക്കൽ അല്ല അൺസിമട്രിക്കൽ ആണ് അപ്പം ലിഗാൻഡ് പ്രസൻസ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് ലിഗാൻഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഡി ഓർബി എനർജി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും due to the presence of ligand degeneracy of the metal atom is lifted endinu kaaranamagum splitting of d orbit d orbital endinu kaaranamagum splitting inu kaaranamagum d orbitals rendai split cheyapadu namukku ariyam edakke d orbitals dxy dxz tyz dx square y square then dz square idu anju maana d orbitals ee anju d orbitals rendai split cheyapadu അതായത് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ ഇ സെഡ് ഒരു സെറ്റും ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡി ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഒരു സെറ്റും അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒക്ട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ വ്യക്തമായി കേൾക്കുക ഒക്ട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ ഇ സെഡ് ഈ സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽ എന്നിട്ട് പറയും ടി ടു ജി അതായത് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ എ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്തോ ഒന്ന് ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽ അതുപോലെ ഡി എക്സ്
T2G ടു ജി കാണും ഇ ജി കാണും എനർജി കൂടിയാൾ മേളിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എനർജി കൂടിയ ആൾ മേളിലേക്ക് പോകും എനർജി കുറഞ്ഞ ആൾ താഴേക്ക് വരും അല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ എനർജി കുറഞ്ഞ ആൾ താഴേക്ക് പോകും എനർജി കൂടിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും മേളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആർക്കാണ് എനർജി കൂടുതലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അസംഷൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നത് ഞാൻ മെറ്റലിനെ ഒരു ക്യൂബായി സങ്കല്പിക്കുന്നു അത് സങ്കല്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ മെറ്റലിനെ എന്തായി സങ്കല്പിക്കുന്നു ഒരു ക്യൂബായി സങ്കല്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ക്യൂബിന് മൂന്ന് ആക്സിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എക്സ് വൈ ഇസ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ആർക്കാണ് എനർജി കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ മെറ്റൽ എന്തായി സങ്കല്പിച്ചു ക്യൂബായി സങ്കല്പിച്ചു ഇനി ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ടി ടു ജി ഓർബിറ്റിൽ ആരൊക്കെ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ്റെ ആക്സിസ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്ത് കാണപ്പെടും ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് ഇവിടെ എന്ത് കാണപ്പെടും ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് ഇവിടെ എന്ത് കാണപ്പെടും ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആണ് ഈ ഓർബിൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുക കാണപ്പെടുക എന്ന് ഓർക്കുക ടി ടു ജി അതേസമയം ഇ ജി ഓർബിൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ ആക്സിസ് എവിടെയായിരിക്കും കാണപ്പെടുക ഇ ജി ഇ ജി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ആക്സിസിലാണ് മെറ്റലിന് ഒരു ക്യൂബായി സങ്കല്പിച്ചു ടി ടു ജിയും ഇ ജി എവിടെ കാണുമെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എലോങ് ദി ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടെ വരിക ആക്സിസിൽ കൂടെയാണ് ആര് വരിക ലിഗാൻഡ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയാം ഇ ജി ഓർബിറ്റിലല്ലേ ആക്സിസ് കാണപ്പെടുക ലിഗാൻഡ് വരുന്ന ആക്സിസ് കൂടെയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ജിയും ലിഗാൻഡ് തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇ ജിയും ലിഗാൻഡും ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലല്ലേ അപ്പം ഇ ജി ഓർബിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആക്സിസിലാണ് ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലോങ് ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ വളരെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇ ജിയും ലിഗാൻഡ് തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ കൂടും തോറും എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും റിപ്പൾഷൻ കൂടും തോറും എനർജി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും കൂടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ആർക്കാണ് എനർജി കൂടുതലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റലിന് ഒരു ക്യൂബായി സങ്കല്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ ജി ഓർബിൽ എവിടെ കാണപ്പെടുക ആക്സിസിലും ടി ടു ജി കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ്റെ ആക്സിസുമാണ് ഇനി ഒക്ടാഹീഡൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവിടെ കൂടെയാണ് എലോങ് ദി ആക്സിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ജി ഓർബിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് മോർ റിപ്പൾഷൻ ദാൻ ടി ടു ജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ജി എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആർക്ക് എനർജി കൂടുതൽ ഇ ജി ഓർബിറ്റൽ ഇ ജി മീൻസ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറും ഡി സെഡ് സ്ക്വയറും അവയുടെ എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഇ ജി ഓർബിറ്റ് എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ എസ് സെഡ് ഇവിടെ എനർജി എന്തായിരിക്കും കമ്പാരറ്റീവ്ലി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ടി ടു ജി ഇനി എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റീജൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോയെന്ന് എനർജി ഡിഫറൻസ് കാണത്തില്ല ആ റീജൺ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബാരി സെൻ്റർ എന്തു പറയും ബാരി സെൻ്റർ എന്ന് പറയും ഇനി അറിയേണ്ട കാര്യം ഇ ജി ഓർബിറ്റൽ മുതൽ ബാരി സെൻ്റർ വരെയുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ഒ ആണ് അതുപോലെ ബാരി സെൻറ്റർ മുതൽ ടി ടു ജി വരെയുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ഒ ആണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് ഓർക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് മൊത്തം എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ടോമിറ്റ് ഒന്ന് തന്നെ വരും ഫൈവ് തന്നെ വരും മുകളിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ടു താഴെ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ഇനി എന്ത് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ആവുള്ളത് ഫൈവ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡിനോമിനർ രണ്ടിൽ എന്തേ വരുള്ളൂ ഫൈവേ വരുള്ളൂ മുകളിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ആവുള്ളത് രണ്ട് താഴെ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇത് തിരിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റാവോ ടു ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റാവോ ജസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുക ടോട്ടൽ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും 
experiences more repression than T2G in the case of octahedral field. That is easy to energy and the energy is the energy of T2G. The energy of the energy difference is the energy of the energy of the center. EG is the energy of the energy of the energy of the 3 by 5 delta O. Energy of the 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 ഓർത്ത് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡയഗ്രാമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാക്കി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് അതായത് നാല് ലിഗാൻഡുകൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വ്യക്തമായ അറിയാമെങ്കിൽ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് സെയിം തന്നെ പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കാം ഒരു മെറ്റലിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലേ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചിനും സെയിം എനർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന പേരെന്താ ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇതിൽ പറയും ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് മെറ്റൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ലിഗാൻ്റും കൂടി ഉണ്ട് ലിഗാൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഡി ജനറസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻ ലിഗാൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഡി ജനറസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിന് കാരണമാകും ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് കാരണമാകും നേരത്തെ ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡിക്ക് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഏതൊക്കെയാ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് അതുപോലെ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റിൽ ചേർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും അല്ലാത്ത ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ എസ് എഡിനെ പറഞ്ഞ പേര് ടി ടു ജി ആണെങ്കിൽ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ എസ് എഡിനെ പറയുന്ന പേര് ടി ടു എന്ന എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ടി ടു ജി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ എന്തേ പറയാറുള്ളൂ ടി ടു അതുപോലെ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഡി ഇസെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇ എന്ന പക്ഷെ ഒക്ടാഗിൽ എന്തായിരുന്നു ഇ ജി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ടെട്രാ ഹീഡിൽ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് ഇ എന്ന പറ അവിടെ ജി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ജി എന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമട്രി അവിടെ ഇല്ല ജിക്ക് പറഞ്ഞത് ഹൊറിസോണൽ സിമട്രി എന്ന് പറയും ആ സിമട്രി ആർക്കില്ല ടെട്രാ ഹീഡിൽ ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടി ടു ഇ അതാണ് പ്രധാന ഡിഫറൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇവിടെ ടി ടു ജി എന്ന് പറയും ഇപ്പം സാധനം അത് തന്നെയാണ് പേരെന്ത് പറയും ടി ടു ഇവിടെ ഇ ജി എന്ന് പറയും അവിടെ എന്ത് പേര് പറയും ഇ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല ഇല്ലേ ഇനി ആർക്ക് എനർജി കൂടുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെറ്റൽ ഞാൻ എന്തായി സങ്കല്പിക്കുന്നു ഒരു ക്യൂബായി സങ്കല്പിക്കുന്നു വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്തായി സങ്കല്പിക്കുന്നു ഒരു ക്യൂബായി സങ്കല്പിക്കുന്നു ഇനി ആ മെറ്റലിൻ്റെ ടി ടു ഓർബിൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസും ടെട്രാക്കിറ്റിലെ ഫീൽഡാണ് പറയുന്നത് ഈ ഓർബിൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് എലോങ് ദ ആക്സിസും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടി ടു എവിടെ കാണപ്പെടുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസും ഈ എവിടെ കാണുക എലോങ് ദ ആക്സിസും വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആക്സിസിലും കാണപ്പെടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം അതേസമയം നമ്മൾ ടെട്രാ ഹീറൽ ഫീൽഡിൽ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആണ് അതാണ് വ്യത്യാസം ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദ ആക്സിസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്ക് റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലായി എനർജി കൂടുതലായി അതേസമയം നമ്മുടെ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആണ് ഒക്ടാ ഹീഡിൽ എന്തായിരുന്നു എലോങ് ദ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മാറി റിപ്പൾഷൻ കൂടി ഇവിടെ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു നാരോ സ്പേസ് അല്ല
ചി ടു എനർജി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിൽ വരയ്ക്കണം ചി ടു മീൻസ് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ എസ് മൂന്ന് ചേർത്ത് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്താ സാധനം ചി ടു ഓർബിറ്റ് അപ്പോൾ എനർജി കുറവാർക്കുക ഇ ഓർബിറ്റിൽ താഴെ വരയ്ക്കണം എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത റീജൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബാരി സെൻ്റർ നേരത്തെ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള എനർജി എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയാൻ കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വരണം മുകളിൽ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത ടു ടു ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പറയുന്ന പേര് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഇൻ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഇൻ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഓർക്കാം ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചു വരും അവിടെ അതാ വ്യത്യാസം ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇവിടെ ടി ടു ജി എന്ന് പറയാൻ അവിടെ എന്ത് പറയണം ടി ടു ഇവിടെ ഇ ജി പറയാൻ അവിടെ നമ്മൾ എന്തേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇ എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു മെറ്റൽ എത്ര ഡി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് അഞ്ചിനും സെയിം എനർജിയാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എന്ന് പറയാം ലിഗാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡി ജനറേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എനർജി അല്പം എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഡി ജനറസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്തിന് കാരണമാകും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഓ ഡി ഓർബിറ്റിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് കാരണമാകും അത് രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ എസ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പും അതിന് പറയുന്ന പേര് ടി ടു എന്ന് പറയും ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഡി ഇസെഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും അതിനെന്ത് പറയും ഇ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ടി ടു ഓർബിറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് മോർ റിപ്പൾഷൻ വിത്ത് ലിഗാൻ ദാൻ ഇ അതായത് ടി ടു ഓർബിറ്റിലാണ് ഇ എക്കാൾ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകുക വിത്ത് ലിഗാൻ അതുകൊണ്ട് ടി ടു എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇയുടെ എനർജി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത റീജൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബാരി സെൻറ്റർ ഇനി ടി ടു മുതൽ ബാരി സെൻറ്റർ വരെയുള്ള എനർജിയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടി ഇ മുതൽ ബാരി സെൻറ്റർ ദൂരമാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടി ടോട്ടൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ വൺ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടും ആ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പറഞ്ഞ പേര് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഇൻ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡും ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡും രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വേരിയേഷനേ ഉള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അതാണ് വ്യത്യാസം പിന്നെ ടി ടു അവിടെ എന്തായി ഒക്ടാ ഹീഡ്രിൽ ടി ടു ജി ആയി ടെട്രാ ഹീഡ്രിൽ ഇ ഇവിടെ എന്താണ് ഇ ജി ആയി വളരെ സിമ്പിളായ